எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் யுவராஜ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடு இந்த ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடுனா என்ன அது எதுக்காக கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க வருஷா வருஷம் அந்த மாநாட்டில் யார் யாரெலாம் கலந்துக்கிறாங்க அப்படி அது பா அது கண்டக்ட் பண்ணுறதுனால என்ன யூஸ் இருக்குது அந்த அந்த கண்ட்ரிக்கு அப்படின்றது பற்றி தான் நம்ம அந்த வீடியோவில் முழுசாக பார்க்க போகிறோம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜி டுவெண்ட்டினா என்ன ஜி டுவெண்ட்டிங்கிறது குரூப் ஆஃப் டுவெண்ட்டின்றது தான் மீனிங் அந்த குரூப் ஆஃப் டுவெண்ட்டிங்கிறது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற டாப் மோஸ்ட் ஹைலி இந்த ஸ்டெலிஸ்ட் டுவெண்ட்டி கண்ட்ரிஸ் அதாவது உலக பொருளாதாரத்தில் எண்பது சதவீதம் இருக்கிற அந்த இருபது நாடுகள் தான் ஸோ அது மட்டும் கிடையாது மோர் எக்ஸ்பேண்டபிள் கண்ட்ரிஸ் அப்புறமா டோட்டல் பாப்புலேஷன் கண்ட்ரிஸ்னு சொல்லலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணில் ரெண்டு பங்கு பாப்புலேஷன் இருக்கிற அறுபது பர்சன்ட் பாப்புலேஷன் இருக்கிற அந்த டுவெண்ட்டி கண்ட்ரிஸ் அந்த கண்ட்ரிஸோட ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர்ஸும் அந்தந்த கண்ட்ரிஸோட பேங்க் கவர்னர்ஸும் சேர்ந்து மீட் பண்ணுறது அந்த கூட்டமைப்புக்கு பேர் தான் ஜி டுவெண்ட்டி கமிட்டின்னு அழைக்கப்படுது அடுத்து இந்த ஜி டுவெண்ட்டி கமிட்டி எதுக்காக கண்டக்ட் பண்ணுறாங்கன்றதை பார்ப்போம் இப்போது ஒரு ஒரு கண்ட்ரியில் இருக்கிற பிஎம் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் பேங்க் கவர்னர்ஸ் இவங்கெல்லாம் ஒன்று கூடுறாங்க இல்லையா இவங்க எதுக்காக ஒன்று கூடுறாங்க அவங்களோட நோக்கம் என்னென்னு பார்த்தோன்னா அந்தந்த கண்ட்ரியோட காலநிலை மாற்றம் அதாவது கிளைமேட் சேஞ்சின்னு அழைக்கப்போகிற இல்லையா அதை பற்றி பேசுகிறதுக்காகவும் கடன் தள்ளுபடி இந்த லோன் இஷ்யூஸ் இஎம்ஐ சப்சிடிஸ் இதை பற்றி பேசுகிறதுக்காகவும் அவங்கவுங்க கண்ட்ரிஸோட டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்குது அதுக்கப்புறம் அவங்க என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அந்தந்த கண்ட்ரிஸோட ஸ்டாண்டர்ட் எப்படி இருக்குது அவங்களோட நிலையான ஆற்றல் அவங்களோட எபிலிட்டி எப்படி இருக்குன்றதை பற்றி டோட்டலாக உக்காந்து எல்லா கண்ட்ரிஸோட உக்காந்து அந்தந்த பிரைம் மினிஸ் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே அந்த பெரிய ஆஃபீஷியல்ஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு நல்ல தீர்வை காண்றதுக்காக தான் இந்த கமிட்டியே வந்து ஏற்பாடு செய்யப்படுது இது பண்ணுறதுனால வந்து எல்லாம் சுமூகம் ஆகிடுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் சில பிரச்சனைக்கு வந்து சுமூகம் ஆகிட்டு தான் இப்போ போயிட்டு இருக்காங்க இப்போ சப்போஸ் இந்த கமிட்டி நடக்கலை அப்படின்னாலும் அவங்கவுங்க கண்ட்ரி அவங்கவுங்க வேலையை பார்த்துக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க இருந்தாலும் பிரச்சனைகள் வர்றத தடுக்கிறதுக்காகவும் அதை சுமூகமாக உட்காந்து பேசி தீர்த்துக்கிறதுக்காக தான் இந்த கமிட்டி வந்து இதுவாகுது இதனால் இப்போ என்ன சொல்கிறது போர்லாம் வந்துருச்சுன்னா எதுவுமே பண்ண முடிய உலக போர் அப்படின்னு ஒன்று நடந்துச்சுன்னா ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு வந்து ஏவுகணை அமைச்சு கொள்வது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து வரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காகவே இந்த கமிட்டி வந்து ஏற்பாடு பண்ணி வருஷா வருஷம் ஒரு ஒரு கண்ட்ரி கண்டக்ட் பண்ணி நடத்திக்கிட்டு வராங்க இந்த ஜி டுவெண்ட்டி கமிட்டி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதுக்கு முன்னாடியே வந்து இந்த மாதிரி பண்ணணுன்ட்டு அவங்க பிளான் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா சுமார் ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஈஸ்ட் ஏஷியான்னு அழைக்கப்பட்ட கிழக்கு ஆசியா அந்த நாடு மக்கள் எல்லாம் பார்த்தோன்னா ரொம்ப நிதி நெருக்கடியால் அவஸ்தப்பட்டாங்க நிதி நெருக்கடி பிரச்சனை ஏற்பட்டு நிறைய பேருக்கு வந்து கிடைக்க வேண்டிய அவங்கவுங்களுக்கு தேவையான உணவு உடைமைகள் அப்புறம் சில இருக்கிறதுக்கு வீடு அந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ணதால் அதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்போதில் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு கமிட்டியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இப்படி பண்ணுறதுனால அந்தந்த கண்ட்ரிஸ்க்கு வந்து ஒரு நல்ல தீர்வு கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காகவே இந்த கமிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் தொடங்கினாங்க ஆனால் அதை தொடங்குறது முதல் தடவை ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அமெரிக்காவில் அந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணதுனால அதுக்கப்புறமா அதிலிருந்து இது வரைக்கும் வெற்றிகரமாக போயிட்டுருக்கு இந்த ஜி டுவெண்ட்டி மாநாட்டில் கலந்துக்கிற அந்த இருபது நாடுகள் எந்தெந்த நாடுகள்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அர்ஜென்டினா ஆஸ்திரேலியா பிரேசில் இந்தியா கெனடா சைனா ஃப்ரான்ஸ் ஜெர்மனி இந்தோனேஷியா இட்டாலி ஜப்பான் மெக்சிகோ உருஷியா சவுதி அரேபியா சவுத் ஆப்ரிக்கா சவுத் கொரியா டர்க்கி இங்கிலாந்து அமெரிக்கா அண்ட் தென் லாஸ்டாக யூரோப்பிய யூனியன்ஸ் இந்த பத்தொம்பது நாடுகள் மற்றும் அந்த ஒரு யூரோப்பிய யூனியன்ஸ் அந்த யூரோப்பியன் யூனியன்ஸில் நிறைய கண்ட்ரிஸ் அடங்கியிருக்கு அதிலலாம் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா பெல்ஜியம் ஸ்பெயின் குரோஷியா ஆஸ்திரேலியா லக்ஸம்பர்க் ஃபின்லாண்ட் ஈஸ்டோனியன் இந்த மாதிரி நிறைய கண்ட்ரிஸ் இருக்குது ஸோ இதை தான் வந்து யூரோப்பிய யூனியன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த பத்தொம்பது நாடுகள் ப்ளஸ் அந்த யூரோப்பியன் யூனியன்ஸ் இந்த இருபது நாடுகள் சேர்ந்து அமைக்கிற அந்த கூட்டத்துக்கு பேர் தான் டி டுவெண்ட்டி சொல்லப்படுது இப்போ நம்ம அடுத்து இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நடந்த அந்த உச்சி மாநாட்டில் என்ன நடந்தது என்னெல்லாம் பேசினாங்க என்ன பிரச்சனையெல்லாம் விவாதிச்சாங்க அப்படின்றத பற்றி நம்ம தெளிவாக விரிவாக பார்க்கலாம் லாஸ்ட் மூணு வருஷத்தில் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த உலகமே வந்து கோவிட் பிரச்சனையில் தத்தளிச்சு பயங்கரமான ஒரு போராட்டத்தை சந்திச்ச
இருபத்தி ரெண்டு உச்சி மாநாடு எங்கே நடந்துச்சு பார்த்தோன்னா இந்தோனேஷியாவில் பாலி தீவு அதாவது அந்த பாலி அப்படின்ற இடத்துல தான் வந்து நடந்திருக்கு ஸோ ஆல்ரெடி எல்லா கண்ட்ரீஸ்க்குமே வந்து அந்த இருபது நாடுக்குமே வந்து இன்வைட் பண்ணி பயங்கரமான ஒரு கெத்தாக வந்து எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணி சூப்பராக ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நடந்த அந்த ரெண்டு நாள் வந்து கோலாகலமாக தொடங்கியிருக்கு நல்லாவே நடந்து முடிஞ்சிருக்கு பட் அந்த மாதிரி நல்லா வீட்டை நடந்திருக்கு இப்போ எல் எல்லா கண்ட்ரீஸ்மே இருக்கிற ஒரு பெரிய பிரச்சனை உலக போர் வருவதற்கான பெரிய ஒரு அறிகுறி இருக்குது ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் கடைசி ஒரு எட்டு பத்து மாதமாக இதே தான் போய்கிட்டு இருக்கு அந்த என்ன சொல்கிறது எல்லா எல்லாரும் காரணம் தெரியும் நினைக்கிறேன் ரஷ்யா வந்து ஏன் வந்து உக்ரைன் கிட்ட சண்டை போட்டு அவங்கள வந்து இந்த அளவுக்கு கொடுமைப்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றதும் தெரியும் ஏன்னா உக்ரைன் வந்து நேட்டோ படக்கூட நேட்டோ அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு கூட சேர்றதுக்காக ரெடியாக இருந்தது அதை வந்து இவர் கண்டித்து இது பண்ணது ஸோ அதை அதனால் வந்து விளாதிமர் பூட்டின் ரஷ்யாவோட பிஎம் வந்து உக்ரைனை அழிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி போராடி இன்னும் வரைக்குமே ஏன் இப்போ ரீசெண்டாக லாஸ்ட் ஒரு பாஸ்ட் டே வந்து முந்தைய நினைக்கிறேன் போல் இவங்க ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டுக்கிட்டதுனால ரஷ்யா வந்து உக்ரைன் கிட்ட வந்து இது பண்ணதுனால அத்த தவறி தவறுதலாக போலாண்டில் போய் ரெண்டு ஏவுகணை விழுந்து அங்கே வந்து ரெண்டு பேர் இறந்துட்டாங்க ஸோ இப்போ இது ஒரு பிரச்சனை கிளம்பி இந்த மாதிரி வந்து ஒரு எட்டு மாதமாக நடந்துகிட்டு இருக்கு ரஷ்யா பண்ண இந்த தப்பால் ஏகப்பட்ட கண்ட்ரீஸ் வந்து டைரக்டாகவும் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இன்டெரக்டாகவும் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதுவும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்தியா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆயில் பிரச்சனையிலேருந்து அதுக்கப்புறமா டாக்டர்ஸ் அங்கே படிக்க போன நம்ம கண்ட்ரீஸில் எல்லா கண்ட்ரீஸ்லேருந்தும் ரஷ் உக்ரைனில் படிக்க போன டாக்டர் பசங்க வந்து நிறைய பிரச்சனை ஃபேஸ் பண்ணி உயிர் பழிச்சா போதும் எப்படா அந்த இடத்த விட்டு தப்பிக்க போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து பயங்கரமான ஒரு நியூஸ்லாம் போச்சு நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரு பதற்றத்தோடு பார்த்தோம் ஏன்னா டாக்டர்கள் சொல்ல ஒரு பேர் சொல்ற இடம்னா உக்ரைன் சொல்லலாம் அங்க போய் படிக்க போன பசங்க உயிர் போயிச்சு வந்தது பெரிய விஷயமே சொல்லலாம் இப்படியே அவங்க பழச்சி வந்துட்டாங்க பட் ஆனால் அந்த வார் மட்டும் இன்னும் வந்து அது ஸ்டாப்பே ஆகலை விளாதிமதர் புத்தூன் புட்டின் எப்போ வந்து அவர் வந்து இதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுவாருன்னு தெரியல அது இன்னும் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்குது இப்போ போலாண்டில் நடந்து ரொம்ப பேர் அதிர்ச்சியை கொடுத்துருக்குன்னே சொல்லலாம் ஸோ இப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த இரண்டாயிரத்தி ரெண்டு உச்சி மாநாட்டில் பார்த்தோம்னா இதை பற்றி தான் பெருசாக விவாதிச்சிருக்காங்க மீட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ண கொஞ்ச நேரத்துலேயே பார்த்தோன்னா இந்த ரஷ்யா ரஷ்யா அதிபர் அந்த புட்டின் மேலே தான் வந்து நிறைய பேர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஒரு கண்ட்ரீஸ் எல்லா கண்ட்ரீஸுமே என்ன இவர் இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்காரு எப்போ தான் வந்து இந்த வார் ஸ்டார்ட் ஆக எப்போ ஸ்டாப் ஆக போகுது இவர் என்ன சொல்கிறது ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த உக்ரைனோட பிஎம் வந்து சொல்லி இருக்காரு <laughs> பட் ஆனா இப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் அந்த ட்வெண்ட்டி கண்ட்ரீஸ் வந்து இருக்கிற நிலையில் இது எப்படியாச்சும் ஸ்டாப் பண்ணும் அப்படின்றத பெருசாக பேசப்பட்டிருக்கு ரஷ்யாவோட படையெடுப்பை கண்டிப்பாக எல்லாருமே கண்டனம் ஒரு என்ன சொல்றது பயங்கரமாக வந்து ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணணும் இது வந்து விடவே கூடாது புட்டின் ஏன் அவரோட கொள்கையில் வந்து தனியாக இருக்கிறாரு அவருக்கு ஈகோ அவரோட ஈகோவால் பாதிக்கப்படுற மக்கள் ஏராளம் என்ன சொல்றது உக்ரைனில் அந்த அளவுக்கு அவங்களோட வளங்கள் எல்லாமே அழிஞ்சு போச்சுன்னே சொல்லலாம் இதனால பாதிக்கப்பட்டது ஒரு நாடா ரெண்டு நாடு மட்டும் இல்லை எல்லா கண்ட்ரீஸுமே பாதிக்கப்பட்டுச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆயில் ஆரம்பிச்சு எரிசக்தி ஆயில் அதுக்கப்புறமா ஒன்றுனா இதுதான் கிடையாது டேரக்டாகவும் இன்டேரக்டாகவும் அந்த கண்ட்ரிலேருந்து இப்போது இன்னுமுமே மக்கள் வந்து சில பேர் வந்து இருக்கிறதுக்கு இடம் இல்லாமல் சாப்பாடு இல்லாமல் தவிச்சு இன்னும் நிறைய பேர் இறந்தே போயிட்டாங்க நம்ம நியூஸில் நியூஸில் கூட பார்த்துருப்போம் ஏழு பேர் வந்து அந்த பார்டரில் போயிட்டு அவங்களோட உயிரை வந்து தானே முன் வந்து வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க வீர வீர மரணம் அடைஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பேர் இறந்து போயிருக்காங்கன்னே சொல்லலாம் ஸோ இந்த மீட்டிங்கில் இதே வந்து ஒரு பெரிய விஷயமாக பார்க்கப்பட்டிருக்கு அவரோட கொள்கையில் அவர் மாறவே மாட்டாரா அப்படின்ற மாதிரி தான் எல்லாருமே விவாதிச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த உச்சி மாநாட்டில் எல்லா தலைவர்களோட ஒரு மெயின் கருத்தே பார்த்தோன்னா இது தான் இருக்குது இந்த விளாதிமிர் புட்டின் ஏன் அப்படி இருக்காரு அவர் வந்து நினச்சதை சாதிச்சே அவன்னு நினைக்கிறாரு என்ன சொல்கிறது உக்ரைன் வந்து அவங்கள காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு அவங்க மறுபடியும் திருப்பி அவங்கள அடிக்கணும்னே நினைக்கல அதை வந்து இப்போ என்ன சொல்கிறது ரஷ்ய ஏவுகணை வந்து வருதுன்னா இது வரைக்கும் நடந்த சம்பவத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் பெருசாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு புத்தின் போக போக வார் குறையும் அப்படின்னு பார்த்தா வார் இன்னும் பெருசாகிட்டு தான் போகுது அவரோட தாக்குதலை இன்னும் அதிகப்படுத்திக்கிட்டு தான் போகிறாரு அதுவும் இ
அவரோட இது வந்து கண்டிக்கத்தக்கது இவர் இப்படி பண்ணுறதுனால இந்த உச்சி மாநாடே மறைக்கிற அளவுக்கு போயிடுச்சு அது மட்டும் இல்லை இந்த போர் நிறுத்தத்துக்கான ஒரு புது லாங்குவேஜை கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு மொழியை கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு எல்லா தலைவர்களோட விவாதமே இதுதான் ஸோ என்ன சொல்கிறது அவர் மாறவே போகிறது இல்லையா எவ்வளோ பிரச்சனை எவ்வளோ உயிர் சேதங்கள் எத்தனை நாடு இதில் தலையிடுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அமெரிக்காவிலேருந்து எல்லா ரொம்ப டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு சில அச்சத்தில் இருக்காங்கன்னே சொல்லலாம் இவங்க இப்படி பண்ணுறதுனால அவங்க நேட்டோ அமைப்பு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கிறாங்க இவங்க உக்ரைன் போய் சேர்ந்துருச்சுன்னா இவங்க இவங்க வந்து இவங்களோட கெத்து குறைஞ்சிரும் ரஷ்யாவோட கெத்து குறைஞ்சிருந்தேன் இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அதுவும் இல்லாமல் உக்ரைனோட தலைவர் ஜெலன்ஸ்கி வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இ எதுவுமே பண்ண முடியல முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் தடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன் போர் நடக்கக்கூடாதுன்றது தான் என்ன என்னோடய எண்ணம் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காரு ஸோ அதனால் இந்த உச்சி மாநாட்டில் இதையே வந்து பெருசாக வலியுறுத்திருக்காங்க எப்பவுமே ஒரு ஒரு மீட்டிங்கில் வருஷா வருஷம் நடக்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாட்டோட எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம்ஸையோ இல்லை பாப்புலேஷன் பிரச்சனையோ இல்லை வேறு எதனா வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க பட் ஆனால் இந்த உச்சி மாநாட்டில் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கிற இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போரை பற்றி பெருசாக போச்சுன்னே சொல்லலாம் வேறு எதனா டெவலப்மெண்ட் பற்றி பேசு அப்படின்ட்டு இது எப்போ குறையும் இது குறைக்கணும் ஏன்னா இது இதோட ஆரம்பம் வந்து உலக போர் வர்றதுக்கான ஒரு அறிகுறி அப்படின்றதுக்காகவே இது எப்படியாச்சும் நிறுத்தி ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு நல்ல தீர்வு காமிச்சு ரஷ்ய அதிபர் விளாதிமீர் புட்டின் வந்து அவரோட கொள்கையை அவரோட ஈகோ விட்டுட்டு கம்ப்ளீட்டா அந்த பிரச்சனையில இருந்து அப்படியே பின்வாங்கணும் உக்ரைனை எதுவுமே செய்யக்கூடாது அப்படின்றது தான் அந்த மீட்டிங்ல இப்ப நடந்த அந்த உச்சி மாநாட்டில் பேசப்பட்ட ஒரு பெரிய விவாதமாகவே இருந்திருக்கு ஸோ எப்படியாச்சு இந்த போர் நிறுத்தி எல்லாமே வந்து ஒரு நல்ல இதில் ஏன்னா ஏற்கனவே வந்து கடந்த லாஸ்ட் மூணு ரெண்டு மூணு வருஷமாக வந்து கோவிட் பிரச்சனையிலேருந்து இன்னும் ஃபுல்லாக இருக்க ஒரு ஆகலை கோவிட் பிரச்சனைனா அந்த நோய் போச்சோ இல்லையோ பட் ஆனால் அந்தந்த கண்ட்ரி ஃபேஸ் பண்ண அந்த எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இன்னும் அப்படியே இருக்குன்னே சொல்லலாம் ஏகப்பட்ட பேர் இஎம்ஐ இஷ்யூஸ்னால நிறைய பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய பேர் இஎம்ஐ கட்ட முடியல சூசைட்ஸ் நடந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன சொல்கிறது குடும்பம் நடத்துறது ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இதுதான் கிடையாது ஸோ அந்த எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் பல வருஷம் ஆகும் அப்படி இருக்கிற பிரச்சனையில் இந்த போர்லாம் வேற இன்னும் கண்டினியூ ஆகி உலக போ உலக போர் இல்லை வேர்ல்டு வார் அந்த மாதிரிலாம் என்ன வந்துச்சுன்னா அவ்வளோதான் முடிஞ்சது சோழி எதுவும் எந்த கண்ட்ரியுமே எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படின்ற ஒரு பயத்தினாலேயே இதை நிறுத்தி ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு தீர்ப்பாட்டமாக முடிவில் இருக்காங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு உச்சி மாநாடு இதெல்லாம் தான் போச்சுன்னு சொல்லலாம் இப்போ அடுத்த மாநாடு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நடக்க போகிறது நம்ம இந்தியாவோட பொறுப்பில் நடக்க போகுது அதுவும் இந்த டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து அடுத்த செப்டம்பர் மாதம் வரைக்கான பொறுப்பு நம்ம இந்தியாவோட சேர்ந்தது ஸோ இதை பொறுப்பு எடுத்து நடத்த போகிறது நம்ம இந்தியன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஏற்கனவே என்ன சொல்கிறது நம்ம எங்கேயோ இருந்த ஒரு கண்ட்ரியை பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கண்ட்ரி தலைவர்களுமே நம்ம ஒரு மாதிரி பார்த்தவங்களா இப்போ உக்காந்துட்டு சல்யூட் அடிக்கிற அளவுக்கு கெத்தாக இருக்கிறாரு நம்ம நரேந்திர மோடி ஸோ நமக்கும் அடுத்த வருஷம் நிறைய பிரச்சனைகளை முன்னிறுத்தி எல்லா தலைவர்கள்கிட்ட பேசி நம்ம என்னென்ன இதுலேருந்து ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்தியா வளர்ந்து வர நாட்டில் ரொம்ப ரொம்ப என்ன சொல்கிறது நம்மளும் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் டெவலப்டு கண்ட்ரின்னு சொல்லலாம் அதனால தான் அந்த ஜி செவன் கண்ட்ரிக்குள்ளேயே நம்ம இந்தியாவும் ஒன்று அடங்கியிருக்கு சைனா இந்தியா ஜப்பான் இதில் இந்தியாவும் ஒன்று இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் அடுத்த வருஷம் நடக்க போகிற அந்த ஜி டுவெண்ட்டி கமிட்டியில் நமக்கு ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு இரா அமையத்துக்காக நரேந்திர மோடி நிறைய திட்டங்களை கொண்டு வருவார் அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு நிறைய செய்வார் அப்படின்றது நானும் சொல்லி இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கிறேன் நம்மளும் எதிர்பார்த்து காத்துக்கிட்டு இருப்போம் அடுத்த வருஷம் என்ன நடக்க போகுதுன்றதை அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு நம்ம அ